안녕하세요 악트러스입니다 오늘은 제가 좀 다른 영상을 제작을 해 봤는데요 지금 또 오디오를 날려 가지고 다시 찍고 있는데 뭐 괜찮습니다 비일비재 합니다 이런 일이 네 어, 오늘은 제가 그 유튜브를 시작한 지 얼마 안 됐는데 어, 유튜브를 어떻게 촬영하고 있고 제작하고 있는지 그리고 어떤 도구들을 쓰고 어떤 어, 방법들을 써 가지고 제작하고 있는지 말씀드리려고 해요 일단 저는 어, 제가 나오는 영상은 아직 안 찍고 있고요 그래서 주로 파이썬 프로그래밍 영상을 찍고 있다 보니까 화면 캡처하고 그 화면을 녹화해 가지고 그 영상을 만들고 렌더링하고 이런 작업들을 이제 하고 있거든요 거기에 필요한 도구들 그리고 어떤 기술들을 쓰고 있는지 어, 저와 비슷하게 유튜브를 입문 하시려고 하는 분들한테 조금이라도 도움이 됐으면 하는 마음에서 이 영상을 제작하게 되었습니다 어, 먼저 이 화면을 볼게요 네. 제가 제목은 화면 캡처 위주 유튜브 제작 환경이라고 붙여 봤는데요 말 그대로 어, 어떤 뭐 4K 영상, 뭐 멋있는 영상 아니면 되게 막 아기자기하고 이쁜 영상 뭐 아니면 여러 명이 대화하고 뭐 아니면 재미 위주의 영상 이런 거라기보다는 저는 약간 테크 위주다 보니까 주로 일단 제가 나오지 않고 화면 캡처 하기 위한 어, 화면을 캡처 한걸 이제 메인 소스로 하는 영상을 제작을 하고 있어요 처음에 이제 저는 노트북을 쓰고 있다가 어 데스크탑을 또 옛날 데스크탑을 집에 갖다 놨는데 데스크탑 없다 보니까 또 심심하기도 하고 이래서 어 게임도 못하고 이래서 게임이나 할까 이러, 이런 생각도 하면서 이제 동시에 유튜브도 만들어야지 이런 생각을 이제 하게 됐어요 그래서 어뭐 노트북으로 영상을 만들기에는 좀 힘들 것 같아서 데스크탑으로 예, 견적을 냈고요. 그 견적은 제가 그 설명란에 링크를 다 달아놨고요. 그래서 라이젠 5 3600X CPU 기준으로 사양을 맞춰가지고 데스크탑을 장만했었고, 그리고 마이크는 예전에 또 약간의 뜻이 있어가지고 장만해놓은 게 구석에 처박혀 있던 게 있더라고요. 그래서 그 마이크를 이제 다시 살렸고요. 화면 캡처는 뭐 여러 프로그램이 있을 텐데 저는 OBS 스튜디오라는 걸 검색해서 어 이것도 공짜고요. 그 이거는 이제 어 모니터 전체를 캡처할 수도 있고 그걸 이제 디스플레이 캡처라고 하는데 그리고 어떤 특정 프로그램 윈도우만 따로 캡처할 수도 있고 뭐 그래서 이제 게임 뭐 게임 캡처 이런 거 하는 사람들도 이제 많이 쓰고요. 그리고 오디오 소스만 따로 이렇게 마이크로 연결해서 따로 캡처가 가능합니다. 그리고 이제 또한 가지 특징은 어, 캡처만 되는 게 아니고 실시간 송출도 돼요. 그래서 어, 그 메뉴에 보면은 어, 송출 메뉴가 있고 그리고 녹화 메뉴가 이제 따로 있거든요. 그래서 실시간 방송한 거를 녹화를 동시에 진행할 수도 있고 아니면 녹화만 진행할 수도 있습니다. 기능도 꽤 괜찮아서 예, 이걸 쓰고 있고 영상 편집으로는 음, 여러 가지 선택지가 있었는데 뭐 곰TV 같이 아주 간단한 것부터 뭐 프리미어 같이 아주 복잡한 것도 있었는데 그리고 아니면 맥에서 쓰는 파이널 컷 그래서 뭐 맥북을 사야 되나 이런 생각도 했었는데 약간 오버인 것 같고 저는 이제 뭐 중간에 있는 베가스 이런 걸 이제 써볼까 하다가 베가스 같은 경우에는 한글 지원이 잘안 된다 그래 가지고 이제 결국에는 다빈치 리졸브로 가게 되었어요 네, 다빈치 리졸브 관련 영상을 좀 찾아보면서 필요한 기능들 지금 익히고 있는 단계고요 어 그리고 이제 영상을 이제 다 만들고 나면은 어 미리 보기 이미지 이제 썸네일이라고 하죠 썸네일 이미지를 만들어야 되는데 이것도 뭐 음, 포토샵 이런 걸 쓸까 이러다가 이제 포토샵도 요즘에는 뭐 크랙 버전도 없고 막 이래서 그냥 저는 파워포인트로 그냥 편집을 하고 있습니다 
그리고 이제 파이썬 공부 쪽에 자료형 쪽에 보시면 제가 그 이론 설명을 위해서 수기 어, 필기한 거를 이제 놓고 한게 있는데 이거 이제 어떻게 했냐면은 어, 윈도우에서 하려고 보니까 이게 품질이 안 나올 것 같아 가지고 제가 이제 작년 가을에 아이패드 3를 샀어요 이유가 있어서 그래서 아이패드 3에 12.9 인치 그리고 애플 펜슬 2를 써 가지고 필기를 이제 노터빌러티 라는 앱에서 어, 필기를 잘 하고 있었거든요 그래서 근데 이제 아이패드가 이제 내장화면 녹화 기능이 있기 때문에 어, 이걸 쓰면 되겠다 싶어 가지고 이제 노터빌러티 에다가 애플 펜슬로 필기 하면서 그걸 이제 동시에 어, 레코딩을 해 가지고 예, 그 영상으로 이제 남겼고 아이패드에 있는 영상은 도큐먼트 앱이라는 걸 통해 가지고 이제 전송을 이제 해 가지고 다빈치 리졸브에서 다시 편집을 했습니다 다빈치 리졸브에 이제 뭐 미디어를 추가하고 컷을 자르고 트랜지션 넣고 텍스트 넣고 그리고 최종적으로 렌더링 하는 부분 그리고 뭐 OBS 스튜디오에 뭐 설정하는 방식 그리고 뭐 아이패드 어 수기 화면 녹화하는 방식에 대해서 어 간단히 좀 알아보 알아보겠습니다. 네, 제일 먼저 OBS 스튜디오에 대해서 알아보도록 하겠습니다. OBS 스튜디오는 보시는 것처럼 생겼고요. OBS 스튜디오 설치는 간단하기 때문에 제가 따로 설명드리진 않을게요. OBS 스튜디오 어, 는 구글에서 검색하시면 되고요 다운로드 받으시면 되고 어, 뭐 설치는 간단하고요 OBS 스튜디오 보시면 여기 이쪽에 방송 시작 녹화 시작 이렇게 보이는 것처럼 어, 실시간 방송도 되고 녹화도 됩니다 따로 할 수도 있고요 저는 이제 방송 기능은 잘 안쓰고 녹화 기능을 쓰는데 어떻게 사용하는지 말씀을 드릴게요 지금 이 OBS 스튜디오를 띄운 게 지금 어 화, 화면에 보이지 않지만 오른쪽에 있는 모니터에 이걸 띄워 놨고요 그리고 어 여기 지금 디스플레이 캡처 있는데 이거 일단 지워 볼게요 그러면 기본적으로 지금 아무것도 캡처 하고 있지가 않거든요 어 지금 녹화 시작을 누르지 않아도 뭔가를 캡처 어, 하는 화면을 이제 보여주게 되는데 지금 소스 목록에 아무것도 없어서 보여지지 않는 거고요 그러면 이제 장면이란 건 어떤 씬이라는 건데 여기에 이제 어떤 장면을 찍을 거냐 라고 해서 저는 뭐 장면 여러 개를 사용하지 않고 한 개만 쓰는데 소스 목록에 추가를 해 주시면 돼요 저는 지금 OBS 가 오른쪽에 떠 있으니까 왼쪽에 있는 디스플레이를 나는 캡처 하겠다 그러면 이 목록에서 디스플레이 캡처를 선택해 주시면 돼요 그리고 만들 이름을 지정해 주시면 되는데 저는 그냥 디스플레이 캡처 디폴트로 하겠습니다 그리고 이렇게 하면 이제 화면 해상도를 선택하게 되는데요 그냥 기본적인 거 커서는 이제 있는 게 좋으니까 저는 커서 캡처 모드로 확인을 누르겠습니다 그리고 이제 제가 마이크가 하나 더 있는데 화면만 캡처해 가지고는 목소리가 녹음이 안 되니까 오디오 캡처 를 하나 넣겠습니다 오디오 오디오 입력 캡처 죠 오디오 입력 캡처 라고 기본값 그대로 하나 만들고요 네 기본 장치로 해 놓겠습니다 그리고 어 하나 더 추가하면은 기본 맞나요 다시 해볼게요. 오디오 입력 캡처 마이크 마이크 네 마이크로 하니까 이게 마이크가 잡히네요. 마이크로 해야 되겠네요. 그리고 이제 만약에 나는 이 지금 안 보이시지만 왼쪽에 있는 디스플레이 전체가 아니라 왼쪽에 어떤 뭐 예를 들면 커맨드 지금 이렇게 왼쪽 지금 제가 화면을 클릭하니까 이쪽에 나오는 게 보이시죠? 여기에서 명령 프롬프트 제가 이제 명령 프롬프트 많이 사용했는데 명령 프롬프트를 이렇게 줄이면 줄여도 화면 뒤에 있는 화면이 다 캡처가 되잖아요 어, 나는 
디스플레이 전체 말고 이 명령 프롬프트만 캡처하겠다 라고 하면 할수 있습니다 어떻게 하면 되냐면 여기에서 윈도우 캡처를 선택하세요 윈도우 캡처를 선택하시고 윈도우 캡처 같은 경우에는 프로그램을 선택을 하셔야 돼요 그래서 이 윈도우에서 뭐를 할까 이렇게 보시면서 cmd exe 얘를 하시면 이게 지금 디스플레이랑 윈도우 캡처 같이 떴는데 만약에 디스플레이 캡처에 여기 보면 눈 모양이 있죠 눈 모양을 클릭하면 이제 사라지게 할수 있는데 지워 볼게요 그러면 지금 깔끔하게 이 빨간색 테두리 부분이 녹화가 될 영역이거든요 결국 윈도우 캡처만 지금 보이는 거고 그리고 오디오 입력 캡처 두 개가 지금 되는 거잖아요 저는 이제 주로 디스플레이 캡처를 사용하기 때문에 윈도우 캡처를 죽이고 디스플레이 캡처를 이렇게 살리겠습니다 그러면 네이 전체 화면이 이제 녹화가 되는 거고요 지금 이제 요 빨간색 영역이 어떤 녹화 영역을 말하는 건데 요 영역을 이렇게 조절해 가지고 녹화된 영역을 자기가 컨트롤 할 수가 있어요 지금 음 디스플레이 캡처 속성을 한번 가볼까요 디스플레이 원네 다시 지정을 하니까 이제 깔끔하게 영역이 이제 나왔죠 이런 식으로 이제 캡처 하는 소스랑 예, 소스를 지정하시면 되고요 여기서 이제 설정으로 들어가시면 설정에 이제 뭐 되게 많이 있는데 제가 말씀드리고 싶은 거는 출력에 가시면 녹화가 있어요 지금 방송을 할건 아니니까 녹화에 가시면 여기 녹화 형식이라고 있는데요 저 같은 경우에는 이거를 mp4로 놓았습니다 왜냐면 mp4로 했을 때 나중에 영상 편집했을 때 코덱이 맞더라고요 그런데 이제 처음에 이제 디폴트로 됐을 땐 아마 mkv 였나 그랬을 거예요 근데 얘를 녹화 형식을 mkv 로 하니까 화면이 캡처 된게 안 나오고 그냥 시커먼 화면이 나오더라고 요 이거는 코덱이 안 맞아서 그렇다고 하더라고요 그 제가 링크에 그 다빈치 리졸브의 코덱에 대한 설명이 나와 있는 동영상 링크를 같이 걸었으니까 같이 보시면 좋을 것 같고요 저는 mp4 로 설정을 하고 예, 녹화를 합니다. 그리고 이제 또한 가지 보자면 비디오 부분에 가시면 여기서 이제 해상도 해상도를 지정할 수가 있어요. 뭐, 128070 아니면 1920 이렇게 저는 1920 1080을 사용하고 있어요. 모니터 해상도랑 같기 때문에 이렇게 적용을 하고 여기 이제 녹화 시작을 누르게 되면 녹화가 시작이 되거든요. 녹화 시작을 눌러 볼게요 그러면 이쪽 지금 제가 이제 물론 얘를 출 제를 또 다른 오캠 이란 프로그램을 녹화 하고 있지만 이 obs 스튜디오는 제 왼쪽에 있는 이 cmd 창 cmd 창을 녹화를 하고 있는 거예요 제가 계속 이제 맨날 파이썬 이렇게 치면서 했잖아요 네 a 는 15. 이게 이제 이 화면이 녹화가 되는 겁니다 이렇게 해서 녹화 지금 녹화 화면 녹화 됐을 거고 오디오도 녹화가 됐겠죠 그러면 이제 녹화 중단을 누르시면 돼요 녹화 중단을 누르시면 얘가 어디에 저장이 돼 있냐 라고 하면 어 여기 가시면 동영상에 녹화가 돼 있을 거예요 예, 이 화면이거든요 그러면 이쪽 지금 제가 이제 물론 얘를 출, 제를 또 다른 오케이란 프로그램 녹화된 화면이 있지만, 지금 나오고 있잖아요. 이 OBS 스튜디오는 네. 제 왼쪽에 있는 이 CMD 창, CMD 창 녹화된 화면을 다시 제가 OBS 스튜디오에서 파이썬 이렇게 치면서 했잖아요. 이건 진짜 화면이고요. 네. 이런 식으로 A는 화면 C고, 녹화를 이게 이제 OBS 이 화면 스튜디오로 녹화가 되는 하시면 겁니다. 되겠습니다. 네, 이건 제 아이패드. 프로3 12.9인치고요. 이건 애플 펜슬 2입니다. 저는 이두 개를 사용해서 어, 노트 필기를 하고 있는데 노터빌러티라는 앱을 써가지고 필기를 하고 있어요. 이렇게 가나다라 아바사 이런 식으로 특히 
용지를 선택해서 저는 이제 줄이 그어져 있는 용지를 많이 쓰고 있는데 뭐 이런 식으로 뭐 얼마죠? 예뭐 이런 식으로 이제 필기를 하고 있고요. 어 이렇게 위아래로 넘기면서 할수 있기 때문에 좋습니다. 그리고 이 프로3 12.9인치는 제일 크기도 크고 그리고 크기도 커서 좀 시원시원한 것도 있고 응답 속도가 상당히 빨라가지고 필기하는 게 되게 상당히 좀 경쾌한 게좀 장점이에요. 필기는 이렇게 하고요. 필기한 걸 이제 사실 녹화를 해야 되잖아요. 녹화를 어떻게 하냐면 설정에 가셔가지고 설정에 가시면 여기 제어 센터가 있어요. 제어 센터에 가시면 제어 항목 사용자와 라는 부분이 있는데 제어 항목 사용자와 에서 화면 기록 이라는 부분이 있습니다 이 화면 기록이 여기에 있을 텐데 이걸 포함된 항목으로 어, 올리게 되면 화면 기록을 사용할 수가 있고요 화면 기록 사용하는 방법은 이렇게 위에서 아래로 쓸어 주면 제어 센터가 나오는데 여기 이렇게 화면 기록 아이콘이 있거든요 화면 기록 아이콘을 선택을 하시면 돼요 그러면 클릭을 하시면 3, 2, 1 하고 화면 녹화가 이제 빨간불이면 시작이 돼요. 그럼 이제 화면이 녹화가 되고 있는 거거든요. 노터빌러티 앱을 만약에 쓴다라고 하면 이렇게 추가하시고 용지 선택하고 저는 여기다 이제 막 쓰는 거죠. 뭐, 뭐 A 더 B는 C, C는 D 플러스 E 플러스 F 이런 식으로 이제 계속 써내려가는 거죠. 뭐, 내용들을 도형도 그리고요. 이게 노터빌러티 앱이 좋은 게 위에서 아래로 계속 쓰면서 페이지가 이렇게 자동으로 넘어가요. 그러면 나중에 PDF로 딱딱 페이지별로 딱딱 떨어져서 나오기 때문에 되게 편하고요. 그리고 이렇게 이거 자체가 지금 녹화가 다 되고 있는 거거든요. 다라마바사 레베카 양준이 너와 나의 아무 가나다라 아바사 예뭐 이런 식으로 해가지고 화면 녹화가 지금 되고 있죠 이렇게 빨간색 아이콘 뜨고 있는데 얘를 누르면 화면 녹화 가 끝납니다 중단 그러면 녹화된 파일은 어디에 저장이 되냐면 어, 사진함에 저장이 돼요. 그래서 사진함에 보시면, 여기 이렇게, 녹화가 된 파일이, 예, 재생이 되는 걸 확인하실 수가 있죠. 바, 제가 방금 만든 파일이요. 어, 그럼 이 파일을 어떻게 전송을 하느냐라고 했을 때, 어, 제가 그, 별도의 링크를 달아서 어, 그 부분은 좀그 링크를 확인하시면 될것 같고요. 방구석 리뷰룸에서 아주 자세하게 설명을 해주고 있는데 엔드라이브라는 앱을 통해 가지고 제 PC에 있는 파일을 볼 수가 있고요. 이건 지금 페이스 아이디어서 지금 안 되고 도큐먼츠 앱을 통해서는 도큐먼츠 앱을 통해서는 제가 만든 이 영상을 선택을 하고요. 업로드를 해서 얘를 제 PC에 이렇게 넣을 수가 있어요. 그러면 이 파일이 제 PC에 업로드가 됩니다. 어, PC에 공유 폴더를 설정하는 방법이랑 이거를 다운로드하고 업로드하는 방법은 그 링크에서 자세히 나와 있으니까 더 이상 자세히 설명 안 할게요. 이런 식으로 해서 제가 아이패드에서 수기로 필기한 내용을 네, 영상으로 기록해서 녹화해서 제 PC에서 어, 다빈치 리졸브로 편집을 하고 있습니다. 네, 마지막으로는 다빈치 리졸브를 통해 가지고 만들었던 동영상들을 불러와서 편집하는 걸 간단히 알려드릴게요. 먼저 이 여기 보이시죠? 리졸브 리졸브가 다빈치 리졸브 설치됐다고 가정하고 리졸브를 클릭을 하면 다빈치 리졸브가 이렇게 실행이 됩니다. 실행하는데 조금 시간이 걸리고요. 어, 
다빈치 리졸브에 관련한 어떤 필수적인 그런 어, 기능들에 대해서도 제가 링크를 걸어놨기 때문에 그 링크를 참조하시면 될것 같아요. 제가 뭐 여기서 다빈치 리졸브를 잘 알아서 그거에 대해서 뭐 전문적인 강좌를 하려는 건 아니고 음, 기본적으로 이렇게 사용하시면 화면 캡처된 걸 가지고 유튜브 제작은 하실 수 있다 이 정도로 이제 말씀드리려는 거니까 이걸 가지고 발판으로 삼으셔서 자신만의 영상을 어, 제작하시는데 도움이 되셨으면 좋겠습니다 음, 일단은 저는 뉴 프로젝트를 선택을 할게요 뉴 프로젝트라고 하고 스크린 캡처 유튜브라는 이름을 지을게요 그러면 이렇게 다빈치 리졸브의 메인 화면이 뜨게 됩니다 뭐 아무것도 안 뜨는데요 여기에서 이렇게 보시면 노 클립스 인 미디어 풀 이라고 나와 있는데 여기 이제 화면 하단에 보시면 여러가지 탭들이 이렇게 나오는데 이 첫번째 탭이 이게 미디어 풀 이에요 잠시만요 이걸 내려 볼게요 작업 풀시줄 숨기기 여기가 미디어고 여기가 컷이고 여기가 에디트 이렇게 돼 있는데 저는 주로 미디어랑 에디트 그리고 제일 끝에 있는 딜리버 이세개 오늘은 세개 저는 주로 세 개를 쓰고 오늘 말씀드릴 것도 이세 개예요 미디어 에디트 딜리버 예. 이 가운데 있는 퓨전이나 컬러 페어라이트는 고급 기능들이라서 저도 몰라요 저도 모르고 어, 배우려면 좀 시간이 좀 걸릴 것 같습니다 저도 잘 모르기 때문에 일단 제가 사용하는 기능들 위주로만 말씀드릴게요 일단 영상을 편집하기 위해서 찍어놓은 영상을 이제 미디어 풀에다가 넣어야 되겠죠 그래서 제가 미리 찍어둔 영상들이 여기에 있습니다 이미지도 있고요 동영상도 지금 3개를 찍어놨는데 어, 이번 영상을 만들기 위해서 영상을 일단은 3개를 만들었어요 그리고 지금 다빈치 리졸브 편집하는 거 녹화하고 있기 때문에 이렇게까지 하면 4개가 되겠죠 일단 저는 이 앞에 3개를 가지고 편집하는 걸 말씀을 드릴게요 그러고 나서 지금 제가 찍고 있는 이 영상을 덧붙이면은 이제 영상이 이제 완성이 되는 거겠죠 세 개를 이렇게 영상 세 개를 일단 불러 오겠습니다 이쪽에다 이제 넣으시면 돼요 그러면 이렇게 뭐 미리 준비한 거 아이패드 필기하는 거 그리고 OBS 스튜디오 사용하는 거 이렇게 들어왔고요 네 여기 이렇게 들어왔죠 여기 이렇게 들어온 것들을 이 미디어 풀에다 넣어 주셔야 돼요 이렇게 넣게 되면은 이게 뭐 프레임 레이트가 다르다 라고 나와 있는데 음 설정 값과 틀려서 그런 것 같은데 제가 고급 설정 값을 잘 모르기 때문에 이 부분은 그냥 디폴트로 설정되어 있는 걸 그대로 쓰려고 하니까 그냥 체인지 해 주시면 될것 같아요 같아요. 그러면 이 미디어 풀에 이렇게 비디오 3개가 들어와 있죠 그러면 옆에 음 에디트로 넘어갈게요 뭐 컷이, 컷이랑 차이점이 크게 있는지 저는 잘 모르겠는데 일단 에디트로 들어가겠습니다 에디트 들어가서 제일 처음 영상은 유튜브 메이킹 01 이라는 이제 소개 영상이거든요 얘를 이쪽에 이렇게 붙입니다 그러면 이렇게 나오잖아요 여기에서 단축키를 몇 가지 말씀드릴 텐데 첫 번째 단축키는 스페이스예요. 스페이스 누르시면 영상이 재생이 돼요. 안녕하세요, 악기러시입니다. 오늘은 제가 나오죠. 좀 따... 그리고 다른 영상을 제가 스페이스를 그... 한번더 누르면 정지가 되고요. 이렇게 이제 이걸 이제 타임 타임 바라고 하는데 여기 기준으로 지금 영상이 뒤까지 이어져 있잖아요. 그래서 만약에 이 기준으로 영상을 조금 좁히고 싶다라고 하면 Alt를 누른 상태에서 Alt를 누른 상태에서 휠 키로 늘렸다 줄였다를 하실 수가 있어요. 그러면 지금 보시면 이게 영상이 어한 얼마죠? 이게 
영상이 한 6분 정도 되는 거네요. 앞에 1시간은 신경 안 쓰셔도 되고요. 6분 14, 6분 42초짜리 영상이 이제 나왔네요. 이렇게 Alt 누르고 휠키로 이렇게 더 줄일 수도 있고 더 늘릴 수도 있습니다. 스페이스 누르면 재생되고 아주... 다시 누르면 끊어지고 이렇게 됩니다. 저는 이제 항상 시작할 때 보세요. 안녕하세요 악트러스입니다. 이 인사말을 하고 시작하는 이유가 여기에 자막을 넣기 위해서인데요. 자막을 넣는 방법은 간단합니다. 이쪽에 가시면 툴박스가 있는데 툴박스에서 타이틀스라고 되어 있는 걸 선택하시고요. 타이틀스에서 텍스트를 선택하시고 얘를 끌어오시면 돼요. 이렇게. 네. 그러면 여기 위쪽에 이렇게 약간 회색으로 뭔가가 이렇게 나왔잖아요. 얘를 좀 자세히 보고 싶으면 Alt 누른 상태로 휠을 이렇게 눌러서 키울 수 있죠. 그러면 약간 원래는 맨 앞에 넣으려고 했는데 약간 뒤로 가 있네요. 그럼 이쪽으로 이렇게 이렇게 움직이시면 돼요. 클릭하시고 움직이시면 돼요. 클릭하시고 움직이시면 됩니다. 그리고 일단은 텍스트를 넣기 전에 알아봐야 될게 어, 비디오가 일단 물론 이제 제대로 녹화되었는지는 동영상을 보시면 되고 오디오가 약간 뭐 볼륨이 낮거나 높을 수가 있잖아요 안녕하세요 악트러스 입니다 뭐 크게 이제 마이크 세팅을 했기 때문에 손댈 건 없는데 만약에 이제 마이크 볼륨이 좀 마음에 안 든다 라고 싶으면 이 오디오 라고 되어 있는 부분을 선택을 하시고요 오디오를 선택하신 다음에 여기 클립 볼륨 이라는 부분이 나옵니다 클립 볼륨에서 얘를 여기에 있는 메뉴들을 조정하는 방법은 여기 이렇게 숫자의 숫자 부분에 커서를 갖다 대면 이렇게 화살표로 바뀌어요. 화살표 왼쪽 오른쪽 화살표가 나오잖아요. 오, 왼쪽 키를 누른 상태에서 이렇게 예, 움직이시면 이 화살표 방향으로 움직이시면 숫자가 바뀌죠. 아니면 더블 클릭을 하세요. 그러면 숫자를 그냥 쳐 넣으시면 돼요. 이렇게 기본 값이 0인데 키우고 싶다라고 하면 오른쪽으로 보내시면 1로 더 볼륨이 커지고 왼쪽으로 보내시면 마이너스로 볼륨이 작아지겠죠 상대적인 거니까 0이 기준 값이라서 저는 그냥 0으로 놓겠습니다 그리고 어 일단 제가 이제 이 타이틀 타이틀이라고 되어 있는 거 이제 텍스트인데 얘를 이제 선택하시면은 여기 이제 리치 텍스트 부분에 타이틀이라는 타이틀로 되어 있는 글자를 바꿀 수가 있어요. 이걸 이제 저는 다른 영상에 있는 것처럼 안녕하세요. 악트로스입니다. 이렇게 치는 거죠. 뭐 이렇게 한줄더 치셔도 돼요. 네. 줄별로 어, 속성이 따로 먹더라고요. 그럼 이제 얘를 폰트를 저는 에어리얼 블랙을 이제 쓰거든요. 뭐 어디에도 있는 폰트잖아요. 그리고 컬러는 이제 라임 색깔을 선택을 하겠습니다. 이게 이제 많이 보셨던 컬러와 폰트죠. 이렇게 느낌을 통일을 시키기 위해서 계속 똑같은 폰트와 색깔을 하고 있는데 디자인 감각이 없어가지고 어좀 키워야 될것 같은데 미술학원을 가야 되나요? 아무튼 이렇게 하시고요. 여기 이렇게 이 텍스트 부분에 갖다 대시면 얘를 이렇게 키우거나 줄이실 수가 있어요. 아이콘이 이렇게 바뀌거든요. 예. 자기가 원하는 듀레이션, 간격 길이만큼 늘리거나 줄이시면 돼요. 그 원하는 거는 이제 사실 오디오랑 싱, 오디오랑 이게 전달하려는 영상이랑 싱크가 맞아야 되겠죠. 그래서 얘를 이제 확인하시려면 다시 스페이스바 눌러서 재생을 한 다음에 이게 어디까지 이어지는지 좋겠다 이걸 이제 판단하시면 되고요 안녕하세요 악트러스 입니다 오늘은 제가 좀 다른 영상을 제작을 해 봤는데요 어 너무 길게 늘어질 필요 없으니까 약간 줄이겠습니다 안녕하세요 악트러스 입니다 오늘은 제가 오늘은 하는데 약간 좀 그렇죠 그래서 오늘은 하기 전까지 볼게요. 약간 키워 주시면 그러니까 좀 다른 영상을 제... 오늘은 오늘은 하는 부분이 오... 오늘은 제 오늘은 오늘 하는 부분이 여기 이렇게 등 여기 이렇게 음성이 올라가는 부분이잖아요. 그러면 이제 
그걸 확인하시고 여기 전까지 이렇게 보내시면 되겠죠 오늘은 제가 쩝소리도 들어갔네요 쩝소리도 빼겠습니다 쩝소리 여기 있죠 여기 이렇게 하나 이렇게 굵은 이렇게 스파이크 모양으로 되어 있는 부분 그리고 만약에 이제 제가 이렇게 했는데 오늘은 쩝소리를 빼고 싶어요 쩝소리를 빼고 싶으면 어떻게 하시면 되냐면 여기서 이제 컷 편집을 하시면 되는데 어 오디오만 날릴 수도 있는데 그렇게 되면 이제 영상이랑 싱크가 안 맞으니까 영상이랑 오디오랑 같이 날리겠습니다 어떻게 하면 되냐면은 어이 타임바는 상관이 없고요 타임바 그냥 약간 보조수단으로 놔두시면 될것 같고 저는 여기서부터 시작해서 이 스파이크가 지나간 여기까지 그러니까 스파이크를 중점으로 해 가지고 이렇게 두 배만큼을 잘라 낼 건데 이 타임바는 사실 상관이 없어요 어디 있어도 상관이 없고 여기 이렇게 보시면 선택 뭐 이렇게 두개 있고 여기 면도 면도 칼 모양이 있잖아요 면도 날이 면도 날이 컷이거든요 가장 많이 사용하시게 될 아이콘인데 얘가 이 화살표 하나가 선택이고 얘가 면돈날이 컷인데 면돈날을 선택했다가 만약에 이제 이 선택으로 바꾸고 싶으면 단축키가 A를 누르시면 돼요 A 얘는 B인가요? 네, B, A네요 B는 뭐 저는 이제 주로 면돈날은 그냥 마우스로 선택하고 컷 끝나면 그냥 A 눌러가지고 선택 모드로 빠집니다 그러면 이제 잘라 보겠습니다 여기 잖아요 여기 여기 얘는 사실 어디 있든 상관이 없고요 면돈날 선택하시고 이렇게 갖다 대시면 이게 대충 또 이렇게 가이드를 해줘요 잘라 내시고 그리고 오디오로 가시면 또 위에 잘라 낸 걸로 또 가이드가 되기 때문에 바로 내려오시면 돼요 그리고 이 스파이크 지나서 이 정도에서 이제 자를 거기 때문에 여기 잘라 주시고 여기 잘라 주세요 그 다음에 어떻게 하면 되냐면은 잘 보세요 어, 타임바 놓고 좀 키운 다음에 A 얘, 이 지금 컷 모드니까 이게 딱 하는 순간 또 잘리겠죠 그러면 당황하지 마시고 컨트롤 Z 누르시고 A로 바꿔주세요 A로 선택 모드로 바꿔주시고 얘를 선택하시고 영상을 선택하시고 그 다음에 컨트롤 키를 같이 누른 상태에서 오디오로 선택하시면 위 영상과 오디오가 같이 선택이 되잖아요 이 상태에서 딜리트 키를 눌러주시면 윈도우에서는 뒤에 있는 영상과 오디오가 앞으로 저절로 갖다 붙습니다. 딜리트 눌러주시면 이렇게 갖다 붙였죠. 그러면 이제 다시 한번 재생해 볼게요. 스페이스바 누르시면 오늘은 대화 악트러스입니다. 오늘은 네 감쪽 같죠. 그래서 사실 먹방에서 토하고 다시 먹어도 컷 편집으로 어, 감쪽같이 안 먹은 어, 안 토한 것처럼 할수 있다는 게 어, 저는 이게 서툴러서 그런데 얼마든지 더 정교하게 컷 편집이 가능하거든요 네, 뭐 이런 식으로 이제 컷 편집을 하시면 되고요 이렇게 했다 이 뒤에 갔어요 이제 내장 화면 녹화 기능이 있기 때문에 어, 이걸 쓰면 되겠고 컷 어, 간단히 좀 알아보 알아보겠습니다. 지금 Alt 키를 누르고 어, 휠을 누르고 있는 겁니다. 다른 이제 이런 비슷한 유의 컨텐츠를 제작하시는 분들에게 조금이라도 도움이 되었으면 싶어서 이렇게 영상을 제작하게 되었습니다. 부분 그리고 뭐 OBS 스튜디오에 뭐 설정하는 방식 그리고 뭐 아이패드 어, 수기 화면 녹화하는 방식에 대해서 어, 간단히 좀 알아보 알아보겠습니다. 그래서 여기 뒤에 말을 좀 제가 절어 가지고 그걸 없애 볼게요 그래서 어, 알아보, 알아보겠습니다 그래서 어, 간단히 좀 알아보, 알아보겠습니다 여기까지만 써먹으면 될것 같아요 뒤에는 내용이 반복된 내용이어서 좀 지겨울 수 있으니까 다시 컷을 할게요 그리고 A 키 눌러서 선택하시고 컨트롤 키 누른 상태로 같이 선택하고 델 그러면 화면 녹화하는 방식에 대해서 어, 간단히 좀 알아보 알아보겠습니다. 네 이렇게 하면 뭐 그나마 좀 깔끔하게 됐죠. 네, 제 나름대로 깔끔한 겁니다. 뭐 기, 주관적인 건. 그러면 이제 여기서 저희가 이제 
첫 번째 영상을 편집을 했고요 두 번째 영상을 붙일 건데 두 번째는 OBS 스튜디오 영상이잖아요 이렇게 끌어옵니다 다시 볼게요 이렇게 끌어옵니다 하는 방식 그리고 어, 아이패드 어, 수기 화면 녹화하는 방식에 대해서 어, 간단히 좀 알아보, 알아보겠습니다 네 제일 먼저 OBS 스튜디오에 대해서 알아보도록 하겠습니다 OBS 스튜디오는 보시는 것처럼 생겼고요 OBS 스튜디오 설치는 간단하기 때문에 어, 여기에서는 제가 어, 두 가지를 해볼 건데 하나는 이 불필요한 창이 있어서 이 창을 아주 단순한 방법으로 그냥 가릴 거고요 가려야 되나? 음, 네. 어, 그니까, 이 창이 안 뜨도록 약간 시간을 끌 거고요. 다른 이제 흑백 화면을 집어넣어가지고. 그리고 그 흑백 화면에다가 대신 자막을, 그니까 이 텍스트를 넣을 거예요. 일단, 흑백 화면을 하나 넣기 위해서는 어떻게 해야 되냐면, 이쪽 왼쪽 툴박스에 타이틀스 밑에 제너레이터를 가시면 솔리드 컬러가 있어요 그 솔리드 컬러를 위에다가 넣을 수도 있고요 이 비디오에다가 이렇게 넣을 수도 있거든요 그렇게 되면 비디오를 잡아먹고 들어가는 거예요 이렇게 그러면 보시면 이 솔리드 컬러가 이렇게 비디오를 잡아먹었고 오디오는 그대로 남아 있잖아요 그렇게 되면 오디오는 들리지만 화면은 검게 네 제일 먼저 OBS 스튜디오에 대해서 알아보도록 하겠습니다 OBS 스튜디오는 보시는 것처럼 생겼고요 OBS 스튜디오 설치는 간단하기 때문에 제가 따로 설명드리진 않을게요 OBS 스튜디오 어는 구글에서 검색하시면 되고요 다운로드 받으시고 보시면 어는 너무 길게 잡았네요 다시 넣을게요 보도록 하겠습니다 OBS 스튜디오는 보시는 것처럼 생겼고요 OBS 스튜디오 설치는 간단하기 때문에 제가 따로 설명드리진 않을게요 OBS 스튜디오 어는 구글에서 검색하시면 되고 네 제일 먼저 OBS 스튜디오에 대해서 알아보도록 하겠습니다 OBS 스튜디오는 조금 모자랐죠 조금 늘릴게요 저 OBS 스튜디오에 대해서 알아보도록 하겠습니다 OBS 스튜디오는 네 이렇게 하면 이제 깔끔하게 불필요한 화면이 나온 걸 지울 수가 있죠 그리고 이, 이 검은 이제 솔리드 컬러에다가 텍스트를 넣을 건데 텍스트는 아까 말씀드렸던 것처럼 타일티스 있는 텍스트를 이렇게 끌어 오시면 돼요 붙이고 바꾸면 되겠죠 그러면 OBS 스튜디오 알아보기 이런 식으로 이제 적으시면 되고요 역시 저는 어 똑같은 폰트에 에어리얼 블랙의 라임색을 써보겠습니다. 네. 지겹게 네, 보셨던. 제일 화면이... 먼저 OBS 스튜디오에 대해서 알아보도록 하겠습니다. OBS 스튜디오는 보시는 것처럼 생겨. 네, 이런 식으로 이제 쭉쭉 편집을 들어가는 거예요. 뭐, 다른 거 없습니다. 이런 식으로 이제 들어가고요. 음, 제 디폴트로 하겠습니다. 나오는 게 보이. 여기 녹화 도를 지적서 이렇게 여기 이란 프로그램을 녹화되는 녹화 여기 이제 그 앞단에 좀 하나 더 보여드리자면은 음이 그냥 자막이 그냥 나오면 좀 심심하잖아요. 그래서 약간 트랜지션 효과를 줄게요. 트랜지션 효과 어떤 거냐면 많이 보셨을 건데 이 화면 자체가 이렇게 딱 시계처럼 이렇게 딱 끼면서 나오는 거예요 그거 어떻게 주냐면 이펙트 툴박스 이펙트로 가셔가지고 아 죄송합니다 비디오 트랜지션으로 가셔가지고 디졸브 밑에 아이리스 밑에 모션 밑에 쉐입이 아 쉐입 밑에 와이프가 있어요 와이프에 가시면 클럭 와이프가 있거든요 이 기능이에요 이 클럭 와이프를 이 텍스트에 있는 쪽그 모서리에다가 위치시키시면 되거든요 이게 잘안 보여서 좀 키울게요 
클럭 와이프를 여기다 붙입니다. 그러면 이렇게 투명하게 뭔가가 생긴 걸알 수가 있어요. 네. 보시면 듀레이션도 있고 뭐 프레임도 있고 얼라인먼트를 뭐 스타트 온 에디스로 할 거냐 센터 온 에디스로 할 거냐 그거에 따라서 위치가 조금씩 바뀌어요. 근데 저는 그냥 해볼게요. 그러면 어떻게 되냐면 보 알아보겠습니다. 이렇게 됩니다. 네, 제일 먼저 약간 좀 듀레이션을 길게 주고 싶다 그러면 여기 이렇게 마우스 갖다 대시고 오른쪽으로 움직이시면 되겠죠. 1.5초로 네, 제일 먼저 OBS 스튜디오에 대해서 알아보도록 하겠습니다. OBS 끝날 때도 심심하니까 끝날 때도 클럭 와이프를 이렇게 하나 추가합니다. 이렇게 되면 보도록 하겠습니다. OBS 스튜 얘도 듀레이션을 조금 더 길게 주고요. 네, 제일 먼저 OBS 스튜디오에 대해서 알아보도록 하겠습니다. OBS 스튜디오는 이런 식으로 이제 진입하게 되면 좀더 자연스러우니까요. Alt 키 눌러서 이렇게 이동하시면 되고요. 네, 이런 식으로 해서 쭉쭉쭉쭉 영상 붙이시는 거예요. 그리고 이제 뭐 이게 만약에 끝났다라고 하시면 마지막에 네, 마지막에 저는 이제 항상 감사합니다를 넣으니까 타이틀스에 텍스트를 여기 제일 뒤에 이렇게 붙입니다. 그냥 붙이셔도 돼요. 솔리드 없어도 되고요. 그냥 붙이시고 얘를 감사합니다. 네 이렇게 하셔도 되고요. 어, 앞에 있는 그 텍스트를 활용하는 방법이 있어요. 어떻게 하시면 되냐면 여기 앞에 만들어 놓은 게 있잖아요. 얘는 게다가 이제 폰트랑 색깔도 이미 지정을 해놨으니까 뭔가 음, 뭐, 비디오가 됐든, 오디오가 됐든, 이 텍스트가 됐든, 복제해서 붙여놓고 싶으실 때는, Alt키를 누른 상태에서 끌어오시면 돼요. 드래그 앤 드랍. 다시 하겠습니다. 이게, 안 되지. 그리고 혹시 간혹 가다가 이제, 좀 버거우면은, 뻗어버릴 수가 있으니까, 저장을 하시면 좋아요. 다시 선택하시고, Alt, 끌어오시면 이렇게. 그러면 얘가 OBS 스튜디오 알아보기가 아니라 감사합니다로 바뀌어야 되겠죠. 그러면 EMD 창 이렇게 감사합니다 이렇게 나오게 되는 거죠. 만약에 이렇게 이제 비디오가 끝났다라고 하면 얘가 이제 한 편의 영상이 되는 거잖아요. 그럼 이제 영상을 최종 하나로 이제 합친 영상을 렌더링 그러니까 다 합쳐서 효과까지 다 넣어가지고 하나의 영상으로 합치는 거 이제 렌더링이라고 하는데요. 렌더링 작업을 해보겠습니다. 렌더링 하실 때는 여기 디졸브에 가, 아, 딜리버에 가셔가지고 딜리버 탭에서 어, 몇 가지 좀 설정을 해주실 게 있는데 저 같은 경우에는 다른 건안 건들고요. 비디오에 가서 어, 얘를 퀵타임 포맷으로 바꿔요. 퀵타임 포맷으로 바꾸면 좀 용량이 작아지더라고요. 퀵타임 포맷으로 바꾸고 그리고 약간 렌더링 하는 부하도 좀 적은 것 같아요 CPU 그 점유율도 좀 낮고 그리고 파일 탭에 이 비디오에서 파일로 이제 바꾸신 다음에는 뭐가 제일 중요하냐면 이 렌더 스피드라는 게 상당히 중요합니다 이 렌더 스피드가 중요한데 제가 맥시멈으로 해 놓으니까 컴퓨터가 뻗어 버리고 이 프로그램 죽더라고요 계속 그래서 이제 그 링크에 있는 영상 보다가 알게 된 건데 맥시멈으로 하게 되면 CPU가 100을 모든 스레드가 다 치, 치거든요. 그래서 CPU 100을 안 치게 하기 하고 안 치게 하고 안정적으로 렌더링이 하기 위해서는 얘를 낮춰 줘야 돼요. 그래서 저는 이제 주로 75나 100을 쓰는데 100을 쓰면 조금 느리긴 하지만 안정적으로 렌더링이 되더라고요. 이거는 그 각자의 데스크탑 환경에 따라서 틀리고 렌더링 시간도 다 틀리거든요. 그거는 감안하셔서 설정하시면 될것 같고요. 이렇게 세팅을 한 다음에 렌더링 할 영상을 이렇게 뭐 쉬프트 키나 컨트롤 키로 이렇게 선택을 이렇게 저는 세개 자른, 그러니까 컷 개수만큼 나오는데 세 개를 이렇게 다 선택을 할게요. 세 개를 다 선택을 하고 위에 있는 add to render queue, add to render queue 버튼을 누르면 렌더링 queue에 들어갑니다. 그리고 
들어갈 때 동영상에다가 만약에 이제 만들겠다 그러면 샘플 이렇게 만들고 샘플 01이라고 할게요 그러면 여기 잡에 예, 스크린 캡처 유튜브란 프로젝트에 예, 샘플 01.move가 이제 만들어지거든요 여기에서 스타트 렌더를 누르시면 렌더링이 시작이 됩니다 그러면 여기 막 이렇게 지나가요 스타트 렌더 눌러 볼게요 그러면 여기에 보시면 4분 30초가 남았고 4분 24초 이런 식으로 이제 렌더링 그 시간이 남은 시간이 나오고요 여기 듀레이션은 뭐냐면 이 비디오의 총 길입니다 14분 51초 인데 지금 렌더링은 한 5분 정도 걸리니까 3분의 1 정도의 시간이 걸리는 거죠 렌더링 하는 데는 그리고 렌더링 되는 화면들이 이렇게 표현 표시가 됩니다 그래서 자기가 렌더링 하는 화면들이 제대로 잘 렌더링이 되고 있나 이렇게 확인하실 수도 있고요 그래서 이런 식으로 해 가지고 한 편의 동영상을 제작을 하시, 하신 후에 유튜브 계정에서 유튜브 어, 크리에이트 스튜디오에 들어가셔 가지고 동영상 업로드를 하시면 되겠습니다 네 미리 보기는 말, 미리 보기 썸네일은 제가 초반에 말씀드린 것처럼 그냥 저는 파워포인트를 사용하고 있어요 이런 식으로 여러분들도 어, 자신만의 동영상을 제작을 해 보시면 좋을 것 같습니다 저는 이, 영, 이 영상까지 붙여 가지고 오늘 한편으로 뭐 만드는 작업을 하고 예, 마치도록 하겠습니다 어, 시청해 주셔서 감사합니다